नोमनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ब्रांच टू चेन हाइड्रोकार्बन्स देखिए हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं जब हमारे कार्बन की चेंज के साथ कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ जाता है यानी ओल जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ग्रुप जड़ जुड़ जाते हैं तो उसका नाम कैसे देना है तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि हम इसमें देखेंगे सबसे पहले उसका नेम नेमन क्लेचर देते हैं फंक्शनल ग्रुप का तो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को कि कितने कार्बन आइटम गिवन है और उसकी पेरेंट चेन कौन सी है यानी कि उसके पेरेंट नेम देते हैं उसके पेरेंट नेम दिए जाते हैं जो कंपाउंड है थ्री कार्बन्स है फोर कार्बन है उसके अकॉर्डिंग अब देखिए जो फंक्शन ग्रुप होता है उसमें जो नाम होता है जो कंपाउंड का नाम होगा जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो प्रीफिक्स में ज्यादातर लगाया जाता है लेकिन प्रीफिक्स और सुफिक्स में दोनों में यूज किया जाता है सुफिक्सिस में हम अपने फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं सुफिक्सिस में नाम वो लगते हैं जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रीफिक्स में अगर हमारा कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका नाम लगता है एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए कि हमारा कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है चेन के साथ तो अब क्या होगा अब यहाँ पे सी एच फोर मिथेन होता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि C के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सी एल जुड़ा हुआ है यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम सबसे पहले आएगा क्लोरो ठीक है सबसे पहले प्रीफिक्स आता है जो जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे क्लोरो ब्रोमीन है तो ब्रोमो आयोडीन है तो आयोडो हेलोजन की बात हो रही है हेलोजन्स होते हैं हेलोजन्स क्या होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो हेलोजन्स होते हैं अब आगे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे क्लोरो फिर मिथेन मिथ सिंगल बोन्ड है एन अब ये क्लोरिन ये जुड़ा हुआ है तो इसे इसका भी क्लोरो मिथ इथ इथेन इसको बोलेंगे क्लोरो इथेन सेम ऐसे ही इसको वन क्लोरोथेन भी बोलेंगे क्यों ये मैं अब बताऊंगी नेक्स्ट तीन कार्बन है यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो प्रोपेन या फिर वन क्लोरो प्रोपेन भी बोल सकते हैं ये वन क्यों लगाया है ये इसलिए लगाया है कि जरूरी नहीं है कि क्लोरीन हमारा यहीं पे जुड़ा हो यहाँ भी जुड़ा हो सकता है तो हमें इसकी नंबरिंग देनी पड़ती है तो हम नंबरिंग देंगे वन टू थ्री लोएस्ट नंबरिंग देनी है ऑब्वियसली क्लोरो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए तो टू क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे इसे टू टू नंबर पे जुड़ा होगा सेकंड कार्बन पे क्लोरो मिथ इथ प्रॉप प्रॉप एन सिंगल बॉन्ड है नेक्स्ट अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसे ब्रोमो प्रोपेन भी बोल सकते हैं वन ब्रोमो प्रोपेन भी बोल सकते हैं ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो क्लोरिन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडो अब जैसे कि आयोडीन यहाँ पे सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टू आयोडो मिथ इथ प्रॉप प्रॉप इन तो ये तो हो गए हमारे जो अगर हमारा कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको प्रीफिक्स में लगाना है क्लोरो ब्रोमो आयोडो लेकिन अगर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या करना है हम उसमें आ, क्या नाम है सुफिक्स में सुफिक्स में उसके ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग लगाएंगे मान लीजिए ओ OH ग्रुप बोन्ड ओ एच ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है ओ एच ग्रुप का मतलब है एल्कोहल एल्कोहल ग्रुप अब यहाँ पे ये मिथ इथ यहाँ पे एच होता तो इथेन होता लेकिन एच की जगह ओ एच ग्रुप जुड़ गया है तो ये जो है ये इथेन ऑल बन गया है एल जहाँ पे ओ एच ग्रुप जुड़ जाता है वहाँ पे सुफिक्स में ओल लगा देते हैं तो ये है इथेनॉल अब इथेन में ई को हटा ओल लगा दिया जाता है जिससे ये एथेनॉल बन जाता है ओ OH ग्रुप जब जुड़ता है ऐसे ही प्रोपेनोल मिथ इथ प्रोप प्रोपेन में ई हटाकर लास्ट वाला ओल लगा देंगे तो प्रोपेनॉल ओल लगता है लास्ट में ये है मिथेनॉल मिथ मिथेन ई हटा के ओल लगा देना है जब ओ OH ग्रुप जुड़ा है जो कि एल्कोहल है दूसरा है एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है सी ओ एच ग्रुप ये होता है सी ओ एच ग्रुप जब कोई एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होता है तो लास्ट में एल लगता है ठीक है ना 
एल जैसे कि ये एक कार्बन है तो ये मिथ है तो ये है मिथेनल मिथेनल यानी ई हटा के ए एल लगा दिया गया है तो मिथेनल सेम ऐसे ही ये मिथ इथ इथेनल ई हटा के ए एल लगा दिया गया है एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है सी ओ एच ग्रुप और जब ये जुड़ा होता है तो ए एल लग जाता है तो ये इथेनल बन गया नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट ग्रुप है किटोन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो किटोन ग्रुप जो कि सी ओ का ग्रुप है यहां पे भी चेन होगी यहां पे भी चेन होगी तो लास्ट में ऑन लगता है ऑन लगेगा यानी कि अगर वैसे अगर यहां पे ओन नहीं होता एच एच होता तो मिथ इथ प्रोपेन होता अभी प्रोपेन में ई हटा के ऑन लगेगा ये किटोन ग्रुप है ये वाला ग्रुप तो ये है प्रोपेन नॉन प्रोपेन नॉन नेक्स्ट है सी डब्ल्यू एच ग्रुप ये ग्रुप जो होता है इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं तो इसके इसमें जो मिथेन इथेन होते हैं लास्ट में ई हटाकर ओइक एसिड लगा दिया जाता है ओइक एसिड जैसे कि ये है यहां पे सी डब्ल्यू एच है एक हाइड्रोजन है तो ये क्या है मिथ मिथेन नोइक एसिड मिथेन नोइक एसिड ठीक ये क्या है मिथ इथ ये है इथेन नोइक एसिड इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू